ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم جنوبكم الله غفور رحيم وقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم من رغب عن السنة فليس مني উপস্থিত সম্মুখস্থ ইসলাম রাজী ভাতৃবৃন্দু বক্তব্য করার শুরু করার আগেই কিছু আমার আবেদন আপনাদের কাছে যে লোক সংখ্যা কম তো আপনারা একটু কাছে এসে বসেন আর দেওয়াল ছেড়ে দিন বয়স্ক মানুষের কাজ সামনে আসুন বাচ্চারা পিছিয়ে চলে যাও যারা একটু বয়স্ক মানুষ তার সামনে আসুন ওরা বুঝতে পারবে না আপনার কাজ সামনে আসুন যেভাবে মরণ সাহেব বললেন বক্তব্যের বিষয় নির্ধারিত যে রসোল্লা সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করা বিষয়টা খুব পরিচিত খুব সহজ মনে হচ্ছে যে আনুগত্য আমরা করি তো আমরা এত সহজ নয় আমরা দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়ার সূত্রে আমল করে আসছি সালাদ আদায় করছি অন্যান্য আমলও করছি কিন্তু যদি দেখা যায় সুন্নতের আলোতে আমাদের আমলগুলি কতটা সুন্নত অনুযায়ী হচ্ছে তাহলে ধরা পড়ে যাব যে আমরা কতটা রসুল সাল্লামকে মেনে আমল করছি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য বলতে শুধুমাত্র সালাদের মধ্যেই নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যার কথা কাজ যার আদর্শ আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেটা সাদের মধ্যে হোক জাকাতের ক্ষেত্রে হোক ব্যবসার ক্ষেত্রে হোক কর্মক্ষেত্রে হোক এমনকি পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বাপ মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে মানতে হবে এ হচ্ছে রসুল্লাহ আনুগত্য করা এবং শাফির রহিমান আলী একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজ আমাদের সমাজে যদি আমরা নাম সূত্রে আহাল হাদিস কিন্তু আমি আস্তে আস্তে দেখলাম যে এই মধ্যখানে একটা পীরের মাজারও আছে তো বোঝা যায় যে আশপাশে অন্যান্য লোকেরাও বসবাস করে তাদের দাবি কি যে আমরা হচ্ছে আশিকে রসুল অর্থাৎ রসুকে রসুলের প্রেমিক আমরা আর এরা হচ্ছে গুস্তাখে রসুল আমরা মানে আমরা রসুলকে মানি না আর লামাজাহাবি বা ওহাবি যা কিছু বলার বলে এবং শাহফির হিমালয় বলছে যে রসুলকে কারা ভালোবাসেন রসুলের আদর্শে কারা মানেন তাদের বৈশিষ্ট্য কি এবং শাহফির হিমালয় বলছেন যে মহাব্বত রসুল মহাব্বত রসুল হোয়া ইত্তে বায়ের রসুল রসুলকে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তার সুন্নতকে মানা রসুলকে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তার আনুগত্য করা রসুলকে ভালোবাসা মানে হচ্ছে তার সমস্ত বিষয়গুলিকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে হচ্ছে রসুলকে আনুগত্য করা এখানে এটা হচ্ছে রসুলকে ভালোবাসার সঠিক ফর্মুলা এখন যারা মুখে বলছে যে আমরা রসুলকে ভালোবাসি অর্থাৎ সুন্নত মানতে গিয়ে কোনো ইমামের সুন্নতকে মানছে মাধবের কথাকেই মানছে যারা সুন্নত মানতে গিয়ে আলেন্দ্র কথাকেই শুনছে এটা রসুল সাহেবের আনুগত্য করা নয় এটা রসুলকে ভালোবাসাও নয় রসুলকে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তার কথাগুলিকে পদে পদে গ্রহণ করা তার আদর্শগুলিকে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এটা হচ্ছে রসুলকে ভালোবাসা এটা হচ্ছে তার আনুগত্য করা 
রাসূলের অনুগত করা অপরিহার্য ওয়াজিব এমন একটা বিষয় যে বিষয় ছাড়া আপনি পূর্ণ মুমিন হতে পারবেন না মুসলিম হতে পারবেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা আল ইমরান সূরা নম্বর 3 আয়াত নম্বর 31 এর 32 এর মধ্যে যে কুল ইয়াকুম তুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাকুউনি এই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাও তাহলে তোমরা আমাকে ভালোবাসো আমার অনুগত করো আমার নিকট আসার চেষ্টা করো ইয়াগফির লাকুম জুনুকুম যে তোমরা এই কাজটা করতে পারো আল্লাহর অনুগত করতে কি আমাকে ভালোবাসতে পারো আমার অনুগত করতে পারো তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে গুনাহ থেকে maaf করবেন আল্লাহু গফুরুর রাহিম নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়াশীল তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে কুল আতিউল্লাহ ওয়া রাসূলা তোমরা আল্লাহর ওতে রাসূল অনুগত করো ফাইন তাওয়াল্লাহ যদি তোমরা তার অনুগত না করো যদি তোমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল কাফিরিন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না অর্থাৎ সুজা অর্থ সুজা অর্থ যে ব্যক্তি রাসূল অনুগত করবে না বা তিনাকে ভালোবাসবে না বা তার সুন্নাতকে মানবে না সে হচ্ছে কাফের সে হচ্ছে কাফের সুজা হুসাম এবার আপনি আপনার মুখে হাত দিয়ে ভাবুন যে আপনি আপনার জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতবার মুখে ভালো বসেছেন কতবার তার সুন্নাতকে মেনেছেন আর ব্যবসার ক্ষেত্রে চাষবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে বা আপনাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে আপনি কোন ক্ষেত্রে কত রাসূলকে ভালো বসেছেন তার অনুগত করেছেন একবার মুখে হাত দিয়ে ভাবুন তাহলে আপনি কতবার কাফের হয়েছেন আপনি কতবার কাফের হয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা আনিসা সূরা নম্বর 4 আয়াত নম্বর 59 এর মধ্যে যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূল অনুগত করো ও উলিল আমর মিনকুম আর তোমাদের মধ্যে যারা নেতা আলেম উলামা তাদের অনুগত করো কিন্তু ফাইন তানাজাতুম ফি শাইয়িন যদি আলেমদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মত পার্থক্য হয় কোনো বিষয়ে বিভেদ হয় ফরুদ্দু ইলাল্লাহি রাসূল তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই বিষয়টিকে আলেমদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে এসো বিষয়টি আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ঠেলে দাও দেখো কোরআন হাদিসে কি বলছে আর আমাদেরকে ঠেলে দাও এ কো তুম তুমিনা বিল্লাহি ওয়া ইয়াউমিল আখির যদি তোমরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকো কিয়ামত কি বিশ্বাস করে থাকো দালি খায়রু আহসানু তাবিলা এটা হচ্ছে উত্তম পদ্ধতি এটা হচ্ছে কল্যাণের পদ্ধতি কিন্তু আজ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে আলেমদের কথাই শুনবো যদি সে ভুল বলুক আমরা যাকে আলেম বানিয়েছি ইমাম বানিয়েছি তার কথাই শুনবো যদি সে ভুল বলে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে কি রকম আমার বাড়িতে যদি কোনো একজন ব্যক্তি অসুস্থ হয় জটিল রোগে আক্রান্ত আমি কি করব সে রোগ সারানোর জন্য সব চাইতে ভালো ডাক্তারের খোঁজ করব বহরমপুর কলকাতা না হলে ব্যাঙ্গালোর ওই রোগ সারানোর জন্য যত বড় ডাক্তারের প্রয়োজন আছে আর সে যেখানেই আছে তার কাছে যাব আমরা তাই তো এটা হচ্ছে আমাদের বৈষয়িক বিষয় এক্ষেত্রে খুব তৎপর আমরা কিন্তু দিনের বিষয়ে যদি কোনো বিষয়ে ঝামেলা হয় ফতুয়ার ক্ষেত্রে পুরো মাসলাম আসলের ক্ষেত্রে পুরো বিষয়ের ক্ষেত্রে তখন আমরা কি বলি যে আমাদের মসজিদের যে ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করব তখন যদি বলা হয় যে ও আলেম ভুল বলছে ও ইমাম ভুল বলছে তখন তারা কি বলে যে ও তো আলেম ও কি ভুল বলবে এক্ষেত্রে আমরা কি ভাবলাম যে আলেম সবাই সমান আলেম সবাই সমান কিন্তু ডাক্তার ছোট বড় আছে আলেমদের মধ্যে ছোট বড় আছে আলাদা জ্ঞান সবাইকে দেন সব সব সমান দেননি সবারই জ্ঞান সমান নয় সবারই বুদ্ধি সমান নয় সবারই ফতুয়া টেকনিক সমান নয় কিন্তু আমরা আমাদের ওই আলেমের ফতুয়ায় মানবো যে আমাদের মসজিদের ইমাম যদিও সে ভুল বলুক যদিও সে ভুল বলুক মাঝারি ভাই যারা করে হারাফি দেবন্দি যারা আছে তারা তাকলিদ অবশ্যই করে আমাদের কি বলে গায়ের মুকাল্লিদ অর্থাৎ আমরা তাকলিদ করি না আমরা তাকলিদ করি না কিন্তু আমাদের কর্ম তাকলিদ করছি আমরা কোন আলেমকে মানছি তাকলিদ নয় এটা আর এটা অবশ্যই তাকলিদ ঠান্ডা বন্ধ করে দেন ভাই খুব কষ্ট হচ্ছে 
বন্ধ করে দেন আমাদের রসুলকে ভালোবাসা কতটা দেখুন একবার সাক্ষ্য দেন যে আমরা সকলে বিশ্বাস করি যে আল্লাহ রবুল আলমিন সর্বশক্তিমান আর তারপরে রসুল সাল্লামের প্রতি আমাদের ইমান না না অপরিহার্য তাই তো আমরা সকলের ইমান আছে রসুলের প্রতি আছে তো সবার ইমান রসুলের প্রতি সকলের ইমান আছে তো ইমান থাকার উদ্দেশ্য কি রসুলকে ভালোবাসা তার সুন্নতকে মানা তার আনুগত্য করা আমরা সকলে মুখে বললাম রসুলকে ভালোবাসি তাই তো আমাদের ভালোবাসাটা হচ্ছে একটা গল্পের মতো একটা গল্পের মতো এটা হাদিস নয় কোন একটা জায়গায় একটা বাদশা ছিলেন খুব সৎ বাদশা ন্যায় পরণ বাদশা বাদশার সঙ্গে প্রজাদের খুব সম্পর্ক ভালো বাদশা ও গ্রামবাসী খুব ভালোবাসে আর গ্রামবাসী বাদশাহ খুবই ভালোবাসে বাদশা ভাবলেন যে আমার কাছে গ্রামবাসী খুব ভালোবাসে এরা মুখে বলছে এটা প্রমাণ নেওয়া দরকার যাচাই করে দেখা দরকার সত্যি আমার আমাকে ভালোবাসে কি না বাদশাহ বললেন যে আমাকে তোমরা কতটা ভালোবাসার একটা পরীক্ষা নেব পরীক্ষা কি যে আমি আমার আমার একটা গর্ত আছে একটা জায়গা আছে এই জায়গাতে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি এক লিটার করে দুধ দিয়ে যাবে এক লিটার করে দুধ দিয়ে যাবে ঘোষণা হয়ে গেল যে আজকে রাত্রিতে সবাই আপনার মধ্যে দুধ দিয়ে যাবে এখন সমাজে অধিকাংশ লোক চালাক ব্যক্তি আমি ভাবলাম কি যে আমি তো চালাক সবাই সকলে তো দুধ দেবেই সকলে তো বাদশাকে ভালোবাসেই আমিও বাসি তো যদি আমি এর মধ্যে একটু ফাঁকি দিয়ে দিই দুধের পরিবর্তে পানি দিয়ে দিই কে ধরতে পারবে সকালে দুধ দেবেই আমি তো একা পায়ে দেবো এক লিটার পানি এতে কিন্তু ধরা পড়বে না বুঝতে পারবো বাদশা তো আমি আমি আমার মতো করে এক লিটার দুধের জায়গাতে এক লিটার পানি দিয়ে আসলাম সকালবেলা উঠে দেখা যাচ্ছে যে আমার মতো চালাক সবাই আমার মতো চালাক সকলেই সকলে দুধের পরিবর্তে পানি দিয়ে এসেছে পুকুরে দুধ এক ফোটা নেই শুধু পানি আর পানি তা আমাদের ভালোবাসা হচ্ছে ওই রকম রসুলকে ভালোবাসে আমরা মুখে শুধুমাত্র মুখে দামে এটা যে আমরা রসুলকে ভালোবাসি যদি রসুলকে ভালোবাসতাম তাহলে কি আজ আমাদের সমাজে বা আমার পরিবারে আমার ছেলে বেড়ে বাড়ি থাকতে পারতো যদি আমি রসুলকে ভালোবাসতাম তাহলে এখনও কি আমার পরিবার আমার কন্যা সন্তান কন্যারা আমার স্ত্রীরা বিপদ হয়ে থাকতে পারত যদি আমি এখন রসুলকে ভালোবাসতাম তাহলে কি আমি দাঁড়িয়ে কাটতে পারতাম যদি আমি এখন রসুলকে ভালোবাসতাম তাহলে কি আমি ঠাকুর যে প্যান পড়তে পারতাম পারতাম না রসুলকে ভালোবাসা মানে হচ্ছে তার কথাগুলিকে প্রত্যেকটা পদে পদে গ্রহণ করা কিন্তু আমরা রসুলকে ভালোবাসি কিন্তু তার কথা শুনবো না ভালোবাসা এক জায়গায় কথা অন্য জায়গায় এ হচ্ছে আমাদের ভালোবাসা এ হচ্ছে আমাদের ভালোবাসা এই ভালোবাসা গ্রহণযোগ্য নয় এই ভালোবাসা গ্রহণযোগ্য নয় ইমান কাকে বলে ইমানের সংজ্ঞা কি ইমান বলা হয় মুখে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান আর রসুল সাল্লাম হচ্ছে তার শেষ নবী সেটা অন্তরে বিশ্বাস করা মুখের সাক্ষ্য আর অন্তরে বিশ্বাসটা কর্মে প্রকাশ করা যদি এখন কোনো ব্যক্তি বলে যে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি আমার মধ্যে ইমান আছে কিন্তু সে বেনামাজি তাহলে তার মধ্যে ইমান আছে সে মুসলিম না মুমিন সে কিছুই নয় তো শুধুমাত্র মুখের দাবি অন্তরে বিশ্বাস এর নাম ইমান নয় বরং ইমান নাম হচ্ছে মুখের দাবির সঙ্গে অন্তরে বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মের প্রকাশ ঘটানো এটা নাম হচ্ছে ইমান যদি আপনি বলছেন মুখের রসুলকে ভালোবাসি কর্মে আপনার প্রকাশ নেই এটা অবাঞ্ছনীয় এটা অগ্রহণযোগ্য এই ইমান আপনার কবুল হবে না এই ভালোবাসা এই দাবি আপনার গ্রহণ অগ্রহণযোগ্য এটা আল্লাহ কাছে কবুল হবে না রসুলকে ভালোবাসা মানে তার সোননাথকে ভালোবাসা তার সোননাথকে প্রত্যেকটা পদে পদে গ্রহণ করা সেটা আমার স্বার্থের মধ্যে আসুক বা আমার স্বার্থের বাইরে যাক সেটা আমার স্বার্থের মধ্যে হোক বা আমার স্বার্থের বাইরে যাক আমার লাভ হোক কিংবা লস হোক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রসুলকে আদিসকে মানতেই হবে দেখুন সালফে সলহিন কিভাবে মেনেছেন সালফে সলহিনটা কিভাবে মেনেছেন রসুলাম আদিসকে ইবন আমার বর্ণনা করছেন যে আংটি বানালেন আংটিটা পড়তেন রসুল্লাহ সাল্লাম কিভাবে পড়তেন 
আংটির ওপর দিকটা নিচের দিকে রাখতেন যখন লোকেরা দেখলো যে আংটি পরেছেন সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা আংটি আংটি মাঁধতে শুরু করে দিল লোকেরা আংটি পড়তে শুরু করে দিলেন তখনও স্বর্ণের আংটি বা স্বর্ণ পুরুষের জন্য হারাম হয়নি তখনও স্বর্ণ পুরুষের পুরুষের জন্য হারাম হয়নি তো লোকেরা আংটি বানিয়ে ফেললেন লোকেরা হাতে আংটি পড়তে লাগলেন সোনার আংটি যখন আংটি পরা হারাম ঘোষিত হলো স্বর্ণ বা সোনা পুরুষের জন্য হারাম ঘোষিত হলো একদা মেম্বারে বসে আছেন মেম্বারে বসে থাকা অবস্থায় বলছেন যে অল্লাহে লা আল বিশু আবাগান আমি আজ থেকে এরপরে কোনোদিন স্বর্ণের আংটি পরিধান করব না ফানাজা আহু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটাকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সাহাজের ভালোবাসা থেকে রসুলের প্রতি বর্ণনা করছেন যে এরপরে ঘটনা রসুলাম দেখছেন একজন ব্যক্তি হাতে শোনার আংটি পরে আছে রাগলেন তার ওপরে যে হারাম ঘোষণা হওয়ার পরে আংটি পরে আছে তো ওই ব্যক্তি রসুলাম তার আংটিটা খুলে ছিঁড়ে নিলেন এবং ছুঁড়ে ফেললেন এবং বললেন যে আমাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা স্বর্ণ হারাম হওয়া জানার পরেও স্বর্ণের আংটি পড়ছে এটা জানা উচিত যে ব্যক্তি স্বর্ণের আংটি পড়বে বা সোনা ব্যবহার করবে সে জাহান নামের দিকে যাবে সে সোনার জাহান নামের দিকে যাবে যখন রসুলাম চলে গেলেন তখন লোকেরা বললেন যে এখন তো রসুলাম চলে গিয়েছেন তুমি এক কাজ করো আংটিটা উঠিয়ে নাও দিয়ে আংটি তো অন্য কাজে লাগাও অন্য কাজে ব্যবহার করো তিনি বললেন যে আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি এই আংটি আমি জীবনে স্পর্শ করব না যে আংটি শেষ আমি যে হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ওই আংটিতে আমার জীবনে হাত দেব না এর নাম ভালোবাসা এর নাম ভালোবাসা একদা রসোল্লা সাহসাল আবদ ক্ষুদ্র বর্ণনা করছেন যে রসোল্লা সাহসাল সাহাদায় করছেন অনেক সাহাবা রয়েছেন রসোল্লাম ইমামতি করছেন ইয়ামতি করতে করতে দেখতে পেলেন যে দুটো চপ্পলকে খুলে ফেললেন চপ্পল দয় খুলে ফেললেন খুলে বাম দিকে রাখলেন সাহাবার নামের মধ্যে দেখতে পেলেন রসুলাম চপ্পল খুলে খুলে ফেললেন সাহাবরা সঙ্গে সঙ্গে চপ্পল খুলে ফেললেন তাদের চপ্পল খুলে তারাও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন যখন রসুলাম সারাত শেষ করলেন তিনি বললেন যে মাহালাকুম তোমরা কেন চপ্পল খুললে তোমাদের কি হয়েছিল তোমার চপ্পল খুললে কেন তারা বললেন যে ফলামার আয়না যখন আমরা দেখলাম যে আপনি চপ্পল খুলে ফেললাম ফেললেন তোর আমরা সঙ্গে সঙ্গে চপ্পল খুলে ফেললাম রসুল সালাম বললেন যে আমার একটা কারণ ছিল যে আমার কাছে জিবির সালাম এসেছিলেন এবং বললেন যে আমার চপ্পলে কোনো অপবিত্র জিনিস লেগে রয়েছে আমি এই জন্যে খুললাম তোমার চপ্পল তো ভালো ছিল তোমরা পরে থাকতে পারতে এ হচ্ছে ভালোবাসা রসুল যা করেছেন সাহাবা তাই করেছেন একবার প্রশ্ন করেন যে আমরা কি করব। আমাদের কি করণীয় আছে আমরা ছাড় পাবো কিনা একবার জিজ্ঞাসা করেননি যাবে বর্ণনা করছেন যে রয়েছেন তখন লোকেরা দাঁড় কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ ওইদিকে আসা যা আসা করছে রসুল্লাহ আসাম বললেন যে ইজ লিসু তোমরা সকলে বসে যাও তোমরা সকলে বসে যাও এই কথা শোনা মাত্রই এমনি মাসুদের জানো তখন দরজায় প্রবেশ করছেন যখন তার কানে রসুলের বাণী গিয়েছে আদেশ করলেন মানুষকে বসতে বললেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন কোথায় দরজাতে তিনি এক পাওয়া যাননি রসুলের কথা শোনা মাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বসে গেলেন রসুল সালাম বলে যে তুমি ভিতরে এসো তুমি ভেতরে এসো তারপর তিনি ভিতরে আসলেন এ হচ্ছে আনুগত্য এ হচ্ছে তার তাকে ভালোবাসা আমরা সকলে জানি খাইবারের যুদ্ধ খাইবারের যুদ্ধ খাইবারের যুদ্ধে কয়েকদিন যুদ্ধ করার পরে সাহাবার ক্লান্ত হয়ে গেছে কোথায় ছটফট করছে খাবার কিছু নেই খাবার কিছু নেই সাহাবার না খেতে পেয়ে কোথায় ক্লান্ত হয়ে কোথায় সহ্য করতে না পেরে গাধা জবাই করে দিয়েছে গৃহবৈধ গাধা জবাই করে রান্না করতে শুরু করে দিয়েছে এমন সময় যা যাই একজন ব্যক্তি এসে বললেন গাধা তো শেষ হয়ে গেল গাধা তো শেষ হয়ে গেল সমস্ত গাধারা গাধাকে সাহাবারা কেটে খেতে শুরু করে দিয়েছে আবার একজন ব্যক্তি এসে বললেন ইসলাম সাহাবারা গাধা খাচ্ছে সাহাবারা গাধা খাচ্ছে রসুল্লাহ আসাম 
আবু তালহাকে পাঠালেন দিকে যাও তুমি বলো স্যার ওই সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঘোষণা করো আবু তালহা গিয়ে ঘোষণা করলেন যে হাড়িকে উল্টিয়ে দিলেন তখন ও হাড়িটে মাংস টগব করে ফুটছিল এ হচ্ছে ভালোবাসা কষ্টের মধ্যে ক্ষুধার মধ্যে কষ্ট সহ্য করে তারা তারা আর অস্ত্র আনুগত্য করেছে এর নাম আনুগত্য এর নাম ভালোবাসা লস করেছে ক্ষতি করেছে তা অনুগত্য করেছে তবু অনুগত্য করেছে আর আসলে মালিক বর্ণনা করছেন যে কন্যা নুহা একিনুল আরদা আমরা আমাদের সময়তে জমি ভাড়া দিতাম যদি আমাদের মধ্যে এখনো আসে এই হারাম কাজটা সেটা কি নুহা কিনুল আর বলতে বোঝায় যে যে ধনী ব্যক্তি যার জমি জায়গা আছে সে নিজে চাষ করে না সে কী করে বরগায় দেয় যে তুমি আমার জমি চাষ করবে চাষ করার পরে এই জমির এক ভাগ বা দুই ভাগ বা তিন ভাগ বা চার ভাগ আমাকে দেবে আর বাকিটা তুমি নেবে এটা আমাদের মধ্যে আছে না আছে কন্ট্যাক্ট দেওয়া যেটা বরগা দেওয়াটা সাহাবারা করতেন সাহাবারা করতেন যে আমরা এই বরগা দিয়ে চাষ করতাম তিন ভাগ বা চার ভাগ নিতাম আর বাকিটা যেভাবে চাষ করতেন তাকে দিয়ে দিতাম সাহাবা বলছেন যে যা আরও জুলন মিনে আমি এখন আমার চাচা সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি আমাদের মানে গোত্রে বা আমাদের গ্রামে আসলেন এসে বললেন যে আমাদেরকে এমন একটা কাজে নিষেধ করলেন যে কাজটা আমাদের লাভদায়ক ছিল লাভদায়ক ছিল সেই কাজটা কি যে আমরা আমাদের জমিকে চাষ মানে চাষ করতে বরকায় দিতাম কন্টা রেখে দিতাম এটা আমাদের লাভ হতো কিন্তু রসুল সাল এই কাজ আমাদের নিষেধ করলেন আমাদের লাভদায়ক ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ রসুল আনুগত্য মেনে নিয়েছি অতএব আমরা বরগায় দেওয়া কন্টাক দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি আর বরগায় দিই না কন্টাকেও দিই না আপনারা কি করবেন আপনারা কি করবেন যদি আপনার রসুলকে ভালোবাসেন যদি মুখে বলছেন যদি অন্তরে ভালোবাসা আছে বিচার করুন আপনারা ঠিক করছেন না ভুল করছেন তারপরে আবু জালাল গেফারে বর্ণনা করছেন যে একদা আমির রসুল্লাহ সাল্লাম আমি ফিল লাইলে আলাহুল মাজিনাতে একদা আমি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম মদিনার পাহাড়ের উপর হাঁটাহাটি করছিলাম মদিনের পাহাড়ের উপরে হাঁটাহাটি করছিলাম এমন সময় সাল্লাম বললেন আমার জন্য এটা খুশির বিষয় নয় যে আমার কাছে উল সমতুল্য সোনা থাকবে সম্পত্তি থাকবে আমার কোনো দরকার নেই যদি তোমার কাছে থেকেও যাই যদি আল্লাহ আমাকে এতটা মাল দিয়েও দেয় তাহলে আমি ওই সম্পত্তি আমার কাছে তিন দিনের বেশি রাখবো না সব সম্পত্তি আমি আমার বান্ধাদেরকে দিয়ে দেবো তো যা তোমরা খেয়ে নাও তোমরা নিয়ে নাও আমি আমার ওই সম্পত্তি তিন দিনের বেশি আমার কাছে রাখবো না তারপরে তিনি বলছেন যে সম্পত্তিশীল ব্যক্তি আর জমিদার কালকে আমার তোমার এরা সব চাইতে গরিব হবে এরা সব চাইতে গরিব হবে ইল্লা রজুল হাকেদা 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 কিন্তু ওই ব্যক্তি যে ডানে বামে আগে পিছিয়ে দান করে অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন সেখানে দান করে সেই ব্যক্তি গরিব হবে না কিন্তু যদি দান করে না কৃপণ ব্যক্তি ওই মালদার ব্যক্তি কালকে আমাদের সব চাইতে গরিব হবে তারপরে সালাম কিছুদিন যাওয়ার পরে বললেন যে ইন্না মাইকা নেকা লা তাবরাহ তুমি তোমার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে এই জায়গা কিন্তু নড়বে না রসুল সালাম আবুদারকে বলছি তুমি এই তোমার এই জায়গা থেকে নড়বে না তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে আমি না আসা পর্যন্ত রসুল সালাম একটু অন্ধকার দিকে চলে গেলেন অন্ধকারের দিকে চলে গেলেন আবুদের ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আবুদের ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আবুদারা বলছেন যে আমি একটা উঁচু আওয়াজ শুনতে পেলাম 
আমি একটা উঁচু আওয়াজ শুনতে পেলাম বা তাকাও বস্তু আমি ভয়ে ভয়ে ভীত হয়ে গেলাম আমার ভয়ে গায়ে গা থরথর করে কাঁপছিল আমার গায়ের সেরাগুলো খারাপ হয়ে গিয়েছে আমি ভয় পেয়ে গেছি আমি ভাবলাম এখান থেকে আমি পালিয়ে যাব আমি ভাবলাম আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব এমন সময় আমার কথা মনে পড়লো রসুল সালামের যে তিনি আমাকে বলেছেন যে তুমি এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি এই জায়গা থেকে নড়বে না অত আমি রসুল সালামের কথা মনে করে নড়তে পারলাম না পালাতে পারলাম না ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম এ হচ্ছে ভালোবাসা এ হচ্ছে ভালোবাসা রসুম যা বলেছেন তাই করেছেন যদি তার ভয় লেগেছে যদি তার পালার ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু মনের ইচ্ছাকে ভয়কে রসুল সালাম আদেশের সামনে তুচ্ছে করে দিয়েছে কিছু মনেই করেনি বিখ্যাত সাহাবি কুমার ফারুক রাজাল্লাহ তালা আনহু আমরা সকলেই চিনি তার রাগ কতটা ছিল আমরা সকলেই জানি তিনি কতটা রাগী ব্যক্তি ছিলেন কতটা কঠোর ব্যক্তি ছিলেন তার ঘটনা রসুল সালামের সামনে কতটা নত ছিলেন তিনি এমনি আব্বাস বর্ণনা করছেন যে এক একজন ব্যক্তি যার নাম হচ্ছে ওয়াইনা বিন হেসনে তিনি আসলেন তার চাচাত ভাই হুর বিন কায়েসের বাড়িতে মেহমান স্বরূপ আসলেন এসে বললেন যে হে হুর বিন কায়েস আমি শুনেছি তোমার সঙ্গে নাকি খলিফার খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে বা তোমার ফারুকের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে তুমি আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও তুমি আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও হুর বিন কায়েস হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি দেখা হয় তোমার ফারুক খুব ভালোবাসতেন হয় তোমার ফারুক খুব ভালোবাসতেন তাই কাছে রাখতেন সঙ্গে রাখতেন বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন তো হুর বিন কায়েস বলেন ঠিক আছে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো কথা মতো হুর বিন কায়েস তার চাচাত ভাই ওয়াই বিন হিসকেন হিসনিকে নিয়ে হয় তোমার ফারুকে দরবার প্রবেশ করলেন ফালাম বা দেখালা যখন ওই ব্যক্তি ওয়াইন বিন হিসনে হয় তোমার ফারুকে দরবারে প্রবেশ করলেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ইয়া আমির আল মিন হে আমাদের খলিফা শাসক তুমি এমন একজন বাদশা যে বাদশা আমাদেরকে ভালোভাবে মাল সম্পদ দেওনি গরিমতের মাল আমাদের তুমি ঠগিয়েছ আর তুমি একজন ন্যায় বিচারক নাও তুমি আমাদের মধ্যে ইনসাফ করো নি ন্যায় বিচার করো নি আর তোমার ফারুক রেগে গেলেন তোমার ফারুক রেগে গেলেন কি কথা বলছে আমি রসুলের হচ্ছে খলিফা আর আমি ন্যায় বিচার করিনি আমি সম্পত্তি দিইনি আমি সম্পত্তি ফাঁকি দিয়েছি তিনি রেগে গিয়ে রেগে গিয়ে ওই ব্যক্তি মারতে যাওয়ার জন্য যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে হরবিন কায়েস বলছেন ইয়ারসোল্লাহ সাল্লাম নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলম তার নবীকে বলেছেন খুদিল আফওয়া তোর মানুষকে মাফ করে দাও তোর মানুষকে বেশি বেশি মাফ করো ক্ষমা করো ও আমুর বিল ওরফে আর মানুষকে ভালো উপদেশ দাও ও আর আল জাহিল ইন যারা মূর্খ ব্যক্তি যারা মূর্খ ব্যক্তি জাহেল ব্যক্তি তাদের থেকে তাদের থেকে দূরে সরে এসে মুখ ফিরিয়ে নাও ফলাম্মা তালাহা যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করা হলো যখন এই আয়াত তেলাওয়াত তেলাওয়াত করা হলো ওল্লাহ হেলা তাজা ওয়াজা ওমার তোমার ফারুক এক পা গালেন না তোমার ফারুক এক পা গালেন না কাহু ওয়াক্কা ফান বায়না ইন দা আয়াত ইল্লা তিনি আল্লাহর আয়াতের সামনে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি আল্লাহর আয়াতের সামনে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এত বড় হিংস্র ব্যক্তি যার গর্জনে কোটে আরব কাপ্ত সেই ব্যক্তি আল্লাহর একটা আয়াতের সামনে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন কেন ইসবের ওপরে আল্লাহ তার আসলে আনুগত্য এর ওপরে কিছু নেই এর ওপরে কিছু নেই ওদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনার জীবনের আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করতেই হবে রসুলের আনুগত্য করতেই হবে এবার বাস্তব বিষয়ে আসি আমরা আমাদের সমাজে ফিতরা দিই রমজান মাসে ফিতরা দিই আমরা কি দিই আমরা টাকা পয়সা না চাল না ধান না গম টাকা পয়সা সব আমরা হালে হাদিস যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে রসুল সাল্লাম সোননাথকে ভালোবাসতাম তার সোননাথকে দেখার চেষ্টা করতাম যে আমরা যে আমলটা করছি এত বড় আমল একটা সে আমল সম্বল রসুল সাল্লাম কি বলেছেন যদি দেখার চেষ্টা করতাম জানার চেষ্টা করতাম যে আমাদের সমাজে কি চলছে আমাদের বাপ দাদা কি করেছে সব ভুলে যদি একবার রসুল সালামকে দেখতাম যে তিনি কি বলেছেন তাহলে কোনো সমস্যা থাকতো না কোনো বেদা মানে কোনো মত পার্থক্য থাকতো না রসুল সাল্লাম বলেছেন মিন তো আমি কম তোমাদের খাদ্য দ্রব্য হতে দাও তোমাদের খাদ্য দ্রব্য হতে দাও আমাদের যুক্তি কি যে টাকা পয়সা অনেক সুবিধা আছে টাকা পয়সা অনেক সুবিধা আছে 
ফকিরপুর স্কিম দেওয়ার সুবিধা যদি চাল দিয়ে যাই সে চালটা আবার বিক্রি করো এতে দাম কম পাওয়া যায় ওতে লস হয়ে যায় এখন ধরে নিন দুপর দিন আলেম বসে রয়েছেন এই কোনো মজলিসে একজন ব্যক্তি এসে বললেন যে আমি ফিতরা দিয়েছি খাদ্য দ্রব্য আসলে সুন্নাথকে মেনে আমরা কি বলবো কি বলবো রিয়াকশন কি হবে যে ভালো করেছ না খারাপ বলবো সুন্নাথ মনে মেনেছে মানে ভালো করেছে যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আমি ইমামের ফটো অনুযায়ী কোনো আলেমের ফটো অনুযায়ী বিভ্রান্তি মত মতপত্রের ফটো অনুযায়ী খাদ্য দ্রব্য পরিবর্তে টাকা দিয়ে এসেছি আমরা কি বলবো আমরা কি বলবো যে ওই ব্যক্তি সুনাত মধ্যে কাজ করেছে সুন্নাথ কে মেনেছে না আলেমকে মেনেছে অবশ্য ওই ব্যক্তি রসের উপরে আলেমদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে অথচ কোনো ব্যক্তির জন্য কখনো জায়েজ নয় যে সে কোনো কাজে কোনো আদেশ মানতে গিয়ে কোনো আমল করতে গিয়ে রসুল সালামের উপরে কোনো ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেবেন আজ শুধুমাত্র সহি আকিদার ভাইরা সহি আকিদার বলতে কিন্তু হালাদিস নয় সহি আদিস সহি আকিদার ভাই বলতে হালাদিস নয় কিন্তু সহি আকিদার ভাই বলতে যারা নতুন করে বেদাতি থেকে নতুন করে আকিদা পাচ্ছে তারা হচ্ছে সহি আকিদার লোক আর যারা প্রচলিত হালে হাদিস এরা আর দেবন্ধের কোনো পার্থক্য নেই যারা প্রকৃত হালে হাদিস মানে পুরাতন হালে হাদিস জন্মসূত্রে হালে হাদিস এদের মধ্যে আর দেবন্ধের কোনো পার্থক্য নেই যা চলছে বাদাল কাল থেকে চলে আসছে কোনো পরিবর্তন নেই ওরাও হাদিস মানে না আমরা হাদিস মানে না ওরাও হাদিস মানে না ওরা ইমামকে মানছে আমরা বাদাদের ধর্মকে মানছি সমাজকে মানছি সমাজ কি বলছে বাদাদা কি করেছে তাই দেখছি ওরাও হাদিসকে দেখতে চায় না আমরা হাদিসকে দেখতে চাই না তাহলে ওদের মধ্যে আমাদের পদ্ধতি পার্থক্য কি যে আমরা বলি যে ওরা ভুল করছে তা আমরা কোথায় ঠিক করছি তাহলে আমরা কোথায় ঠিক করছি আর যদি দেখা যায় যে যেজন যে চারজন ব্যক্তি নামে মাঝাব চলছে তারা কে কে চারজন ব্যক্তি কে কে এবং আবু হানিফা ইমাম শাফি এই এবং আহমদ বিন হাম্বল এবং মালিক রাহিম চারজন ব্যক্তির কথাই হচ্ছে মাঝাব বিরোধী তাকলিফ বিরোধী তাদের কথা হচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে সব জায়গাতে একমাত্র সন্ন্যাসকেই মানতে হবে একমাত্র সন্ন্যাসকেই মানতে হবে এবং আহম্মদ বিন হাম্বাল বলছেন যে মানদ্দ হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম যে ব্যক্তি তার জীবনে রসুল হাদিসকে মানবে না ফাহু আলা শাফা হালা কাদিন সে ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেল সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেল এবং আবহানিফা রাহিম আলাই বলছেন যে যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে ফতোয়া দেবে বা আমার নাম নিয়ে ফতোয়া দেবে বা আমার বই থেকে ফতোয়া দেবে তার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দেওয়া যায় নয় যতক্ষণ সে দেখে নেবে যে আমি যে কথাটা বলেছি সেটা আসলেই হাদিস করার মতো ছিল কি না অথচ বাবা বলছে যে আমার কথাই হাদিস নয় আমার কথাই হাদিস নয় যদি কোনো কথা বলতে গিয়ে হাদিস মোতাবেক মোতাবেক হয়ে গিয়েছে তাহলে সেটা মানো যদি হাদিস মোতাবেক হয় তাহলে সেটা মানো না মানিও না কে বলছেন সঙ্গে আফহানিফা রহিম আলাই এবং শাফির রহমান ঠিক এক কথা বলছেন এবং শাফির রহিম আলাই ঠিক এক কথা বলছেন যে এটা অজাদ তুম পি কুতুবি খিলাফা সনাদ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন তোমরা আমার গ্রন্থে এমন কোন কথা পাবে যে কথাটা রসুল সন্নাতের বিরোধী তাহলে অবশ্যই তোমরা রসুলের সন্নাতকে মানবে আর আমার কথাকে ত্যাগ করবে ছেড়ে দেবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইমাম এ কথাই বলেছেন আর আমরা ইমাম মাজহাব ইমাম মাজহাব মানতে মানতে সন্নাতকে ভুলে গিয়েছি রসুলের আদর্শ কি তার সন্নাত কি তিনি কি বলছেন আমাদেরকে আমাদের কর্তব্য কি কোনো যায় আসে না কোনো যায় আসে না আমরা এখনও মরা বাড়িতে খানা খানা করি আমরা এখনও চল্লিশা করি আমরা এখনও হ্যাঁ ন দিনে অথবা তিন দিনে এগুলো কার আদর্শ কোথায় থেকে এসেছে লোকেরা কি বলবে এগুলো তো ভালোই কাজ খারাপ কি করছি আমরা 
একজন আলেমকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করছেন একজন ব্যক্তি যে চল্লিশ সাগর জায়েজ কি না তিনি বলছেন জায়েজ দলিল কি তিনি বলছেন যে ভালোই কাজ তো খারাপ তো কিছু নয় এখানে কুলহুয়াল হাওয়া হাতকে সরে এখলাসকে অনেকবার তেলাওয়াত করা হয় নিশ্চয়ই কুলহুয়াল হাওয়াত পড়া সরে এখলাস তেলাওয়াত করা ভালো কাজ দোয়া জিগির জিগির করা ভালো কাজ তো ভালো কাজ যেহেতু সে জায়েজ দলিল দরকার নেই তাহলে কি প্রত্যেকটা ভালো কাজ যেটাকে আমরা মনে করছি যদি তার কাছে দলিল নাই তাহলে সে জায়েজ হয়ে যাবে ভালো কাজ হলে জায়েজ হবে না স্পষ্ট হাজির সাল্লাম বলছেন সেই বুখারের মধ্যে হাদিস ছ হাজার তেষট্টির মধ্যে পাঁচ হাজার তেষট্টির মধ্যে যে জাহাদিন তিনজন ব্যক্তি একটা জামাত একটা গোষ্ঠী আমাদের গ্রামে আসলেন এসে রসুল ইসলাম স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন যে রসুল ইসলাম রাত্রিতে কতটা ইবাদত করেন তিনি কতটা জিজ্ঞাসকার করেন কতটা লম্বা কেয়াম করেন কতটা লম্বা সুরা পড়েন তিনি কতজন সিয়াম রাখেন জিজ্ঞাসা করলেন তিনজন ব্যক্তি প্রার্থী এসেছেন যখন রসুল ইসলাম স্ত্রীরা বললেন রসুল ইসলাম লম্বা কেয়াম করেন লম্বা দীর্ঘক্ষণ সাত আদায় করেন এতক্ষণ সাত আদায় করেন তার পা ফুলে যায় তিনি বেশি বেশি শ্যাম থাকেন রাত্রি জাগরণ করেন অনেক বললেন ওই তিনজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন লোহা ওই তিনজন ব্যক্তি অবাক হয়ে গেল তিনজন ব্যক্তি যেন অবাক হয়ে গেল তিনজন ব্যক্তি বলছেন যে রসুল সাল্লাম এমন একজন ব্যক্তি যার আগের পরে সমস্ত ওনাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি এত ইবাদত করছেন তাহলে আমাদের কি হবে তাহলে আমাদের কি হবে তিনজন ব্যক্তি ভয় পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে গিয়ে তিনজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন একজন ব্যক্তি বলছেন যে ওল্লাহে দেহারা ওলা আফতরু আমি আজ থেকে সারা জীবন শ্যাম থাকব আর দিনে কোনো দিন খাবই না অকল আখর দ্বিতীয়জন ব্যক্তি বলছেন যে ওল্লাহে ওসাল্লি লাইলা আবাদান আমি সারা রাত্রি ইবাদত করব সারা দাদাই করব আর কোনো দিন রাত্রিতে ঘুমাবই না তৃতীয়জন ব্যক্তি বলছেন যে ওল্লাহে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে আমি জীবনে বিবাহ করব না বিবাহ করলে সন্তান হবে স্ত্রী আসবে সংসার হবে অর্থাৎ আমার ধ্যান কমে যাবে ইবাদত করতে কম পারব যে আমি বিবাহই করব না ভালো কাজ ছিল তো তিনটে কাজই বেশি সারা জীবন শ্যাম রাখা শ্যাম রাখা ভালো কাজ সারা রাত্রি জাগরণ করে সাত আদায় করা সাত আদায় করা ভালো কাজ ওই ব্যক্তি নিয়াত যে আমি বিবাহ করব না কেন ইবাদত করার জন্যে উদ্দেশ্য ভালো সৎ নেই নেগির কাজ তা সত্ত্বর যখন রসুল সাল্লাম আসলেন সে বললেন যে আন্তু বলে যে কোন তুম কাজা কাজা তোমরাই কি তারা যে এরকম এরকম বলছিলে তারা বললেন হ্যাঁ আমরা এরকম বলছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ওল্লাহে ইন্নিল আকসাহে আল্লাহর কসম করে বলছি সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সব চাইতে বেশি আমি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর কথাকে আমি মানি তা সত্ত্বেও আমি বিবাহ করেছি তা সত্ত্বেও আমি রাত্রিতে জাগরণ করি আবার রাত্রিতে ঘুমায়ে আবার কোনদিন শ্যাম থাকি আবার কোনদিন শ্যাম থাকি না এটা সন্ন্যাত আমার রাজবাহিন্নি যে ব্যক্তি আমার সন্ন্যাতকে অবহেলা করবে সে আমার উন্মতি নয় ভালো কাজ ছিল ভালো কাজ ছিল তার সত্ত্বেও রসুল ওদেরকে কেন বকলেন কেন ডাটলেন যে এটা সন্ন্যাতি পদ্ধতিকা এনে সেই জন্য ডাটলেন এটা সন্ন্যাতি পদ্ধতি নয় সেই জন্য বকলেন তো ভালো কাজ হলেই হবে না তার পিছনে দলিল দরকার তার পিছনে দলিল দরকার এবার আপনি আপনার সমাজের যারা মরল যারা আলেন তাদেরকে নিয়ে ভাববেন যে আমাদের সমাজে কোন কোন কাজ আছে যেগুলো দলিল ছায় করছি আমরা এমন কোন কোন কাজ আছে যেগুলো আমরা দলিল ছাড়াই করছি সেগুলো জায়েজ নয় যদি আপনার বাপ দাদা কাল থেকে চলে আসছে সেগুলো জায়েজ কখনোই নয় বাপ দাদার আমল দলিল নয় দলিল হচ্ছে রসুল সাল্লামের শোন না অতএব প্রত্যেকটা কাজ করার আগে দলিল দেখবেন এর পিছনে আমি যে কাজটা করছি নাকি উদ্দেশ্যে এর পিছনে রসুল সাল্লামের আদেশ আছে কি না এর পিছনে রসুল সাল্লামের উদ্দেশ্য আদেশ আছে কি না আজ আমরা সারা জীবন নেকির উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করে যাব সৎ কাজ করে যাব ভালো ভেবে করে যাব নেকির আশাই করে যাব আল্লাহ নৈকুট্ট লাভ করার জন্য করে যাব যেন আশাই করে যাব তো সেই কাজটা যদি সোনাত মোতাবেক না হয় তাহলে এটাই কালকে মতো আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন সুর আল কাহাফ সর আঠারো আয় তোমার তিন থেকে ছয়ের মধ্যে কুলহাল নুনাব বিকুম বিলাকসারিনালান আমি কিন্তু তোমাদেরকে এমন কিছু লোকের কথা বলে দেব না যারা আমলের দিক দিয়ে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মের দিক দিয়ে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত তারা করা আল্লাহ দিনাজুম ফিল হায়াতের দুনিয়া তারা হচ্ছে ওই সমস্ত ব্যক্তি যা তাদের সমস্ত আমলগুলিকে দুনিয়াতে ধ্বংস করে দিয়েছে 
অহম ইয়াহসাবুন আনহুম ইসলুনা সুনআ আর তারা মনে করছে আমরা কত ভালোই কাজ না করছি আমরা কত ভালো কাজই না করছি কিন্তু তাদের কোনো আক আমলই আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং রাসূল আল্লাহ তাআলা বলেন যে উলাইকাল লাযিনা এরাই তারা যারা আল্লাহর আয়াতকে বলছেন হাদিসকে অস্বীকার করেছে তাহাবিত দায়া মালহুম এদের সমস্ত আমল কাল কিয়ামতের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে আর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম অর্থাৎ আপনার আমল আপনার ইবাদত আপনার সালাত কোনোই কাজে আসবে না যদি সেই কাজটা সুন্নাত মোতাবেক না হয় তাহলে তাহলে কষ্ট করার আগে একবার ভাববেন না একবার ভাববেন না যে আমি কষ্ট করছি তার ফল পাবো কিনা অবশ্যই ভাববেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সেই বুখারীর মধ্যে হাদিস নম্বর 2697 এর মধ্যে যে মান আমিলা আমালা লাইসা আলাইহি আমরুন ফাফরাদদুন যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যার উপরে আমার আদেশ নেই সেটা হচ্ছে অগ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে অগ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে পরিত্যাজ্য সেটা ইসলামী কাজ নয় সেটা অবৈধ কাজ আমাদের সমাজের মধ্যে দুটি মাত্রক জিনিস বিরাজমান একটা হচ্ছে শিরক আর একটা হচ্ছে বেদাত শিরক বলতে বোঝায় খুব ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের মধ্যে ঈমান আছে ঈমান আছে তো আমাদের মধ্যে আর আমরা ঈমান অনুযায়ী আমল করছি যদি আমরা ভেবে নেই যে আমাদের ঈমান হচ্ছে একটা পুকুর আর আমাদের আমল হচ্ছে মাছ আমাদের ঈমান হচ্ছে পুকুর আর আমাদের আমল হচ্ছে মাছ তো পুকুর পুকুর পানি আছে ঈমান আছে আমল শুধু মাছও আছে পুকুর পরিপূর্ণ আমাদের জীবন ঈমানে আছে আমলও আছে আমাদের জীবনও পরিপূর্ণ তাই না যদি এই পরিপূর্ণ জীবনে এক ফোঁটা শিপ চলে আসে তাহলে আমাদের সমস্ত আমল আর ইমান ধ্বংস হয়ে যাবে অনুরূপভাবে যদি আপনার পরিপূর্ণ পানি আর পরিপূর্ণ মাছ সম্পূর্ণ পুকুর যদি এক ফোঁটা বিষ পড়ে যায় সমস্ত পানি নষ্ট হয়ে যাবে সমস্ত মাছও নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের আমল যদি আমরা ধরি বেদাতের কি উদাহরণ হিসাবে যে ধরুন একটা গিলাস একটা গিলাস এটা হচ্ছে সোননাথের গিলাস এটা হচ্ছে সোননাথ এই গিলাসটা না গিলাসটার নাম হচ্ছে সোননাথ গিলাস গিলাসের মধ্যে দুধে দুধ পরিপূর্ণ আছে অর্থাৎ সোনাত সোননাথের মধ্যে সেরকম আদেশ নিষেধ সব পরিপূর্ণ হয়ে আছে অর্থাৎ সোননাথ রূপে গিলাস আমলে পরিপূর্ণ আমলে পরিপূর্ণ সোননাথে পরিপূর্ণ কিন্তু এখন আমরা আমাদের জীবনে বেদাত শুরু আমল আনতে শুরু করে দিই ধরে নেব আমরা বেদাত হচ্ছে পানি বেদাত হচ্ছে পানি যদি আমাদের এই সুন্নত রূপী গিলাসে যার মধ্যে আমল রূপী দুধে পরিপূর্ণ আছে যে আস্তে আস্তে বেদাত আসতে কি হবে পানি বাড়বে আর দুধ কমবে অনুরূপভাবে আমাদের জীবনে বেদাত আসতে থাকবে আর সুন্নতি আমল কমতে থাকবে আমাদের জীবনে যখন একটা বেদাতে আমল করতে রাখব একটা বেদাতে আসবে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে একটা সুন্নাত হারিয়ে যাবে অতএব বেদাতকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না বেদাতকে সবসময় ত্যাগ করতে হবে তবে আমরা সুন্নাতকে জিন্দা করতে পারবো সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো দেখুন কিভাবে আমরা সকলে জানি আল্লাহ রবুল আলাইন বলছেন সুরা হাজাব সোরা নম্বর তেত্রিশ সাত নম্বর ছাপ্পান্নর মধ্যে যে ইন্নাল্লাহ মালাই কত সল্লুনার আর নবী নিশ্চয় আল্লাহ রুবুল আলমিন তার ফেরস্তা মণ্ডলী আল্লাহ আল্লাহ সাল পরে দুরুদ পাঠ করেন সুতরাং ইয়াহাল্লা দিনে আমানু সল্লু আলাহি ও সল্লিমু তসলিমান তোমরা রসুল্লামের উপরে দুরুদ পাঠ করো আল্লাহ আদেশ করলেন যে তোমরা রসুল্লামের উপর দুরুদ পাঠ করো দুরুদ পাঠ ভালো কাজ দুরুদ পাঠ করা ভালো কাজ রসুল্লাম বললেন যে মান সাল্লা আলাইয়া সালাতান যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার দরুদ পাঠ করবে সল্লাহ আলাইহ বিহা আসরাতান ওই ব্যক্তির উপরে আল্লাহর পরিবর্তে দশ বার দরুদ পাঠ করবে ভালো কাজ কিন্তু কীভাবে দরুদ পাঠ করব এর পদ্ধতি কি হবে যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন সাহাবা বর্ণনা করছেন যে আয়াতানা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে আমরা একটা মসজিদে বসেছিলাম আমরুবিনের সাহাদের ঘরে আর রসুল আমাদের মসজিদে আসলেন তখন বাসির বাসির নামে একজন সাহাবা জিজ্ঞাসা করছেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লা আলম আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে আমরা যেন তোমার উপরে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করি তো আপনি বলুন যে আমরা দরুদ কীভাবে পাঠ করবো এর পদ্ধতি কী 
তো রসুল্লাহ সাল্লাম কিছু চুপ থাকলেন যখন চুপ থাকলেন ফাঁসা খাতা চুপ হয়ে গেলেন সাহাবারা বলছেন যে আমরা খুব আফসোস করলাম যে কেন প্রশ্ন করলো আর কেউ চিন্তায় খেলে দিলাম প্রশ্ন না করলেই ভালো হতো কিছুক্ষণ পরে সাল্লাম সোম্মা কল তারপরে বললেন যে উলু আল্লাহ মাসাল্লি আলা মোহাম্মদ আলা মোহাম্মদ কেমা সাল্লা তালা পুরো দুধ দূর দিয়ে ইব্রাহিম শিখিয়ে দিলেন যেটা আমরা প্রত্যেক সালাতে প্রত্যেক সালাতের শেষ বৈঠকে পাঠ করি তো আল্লাহ তালা আদেশ করলেন কি করতে দুরুদ পাঠ করতে রসুল্লাহাম তার পদ্ধতি শিখে দিলেন যে তোমার দুরুদ পাঠ করবে এইভাবে এখন আমরা আল্লাহর আদেশ মানতে গিয়ে রসুলকে ভালোবাসতে গিয়ে ঠিক আছে দুরুদ পাঠ করতে গিয়ে বাপত্তি সম্পত্তি মনে করে যে যার ইচ্ছা সে সেইভাবে দুরুদ বানিয়ে নিয়েছি কেউ তো বেড়া গেল ওলা বে কামালিহি ওকে জামালিহি পাঠ করে কেউ তো ইয়ানবি সালাম আলাইকা পাঠ করে কেউ তো সালাদুন সালাম আলাইকা নবী আল্লাহ পাঠ করে রসুলের আদর্শ দূরে চলে গেল তার শেখার পদ্ধতি দূরে চলে গেল এখন আমরা আমল করতে গিয়ে যে যার ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করে নিলাম এটা কি এটাই বেদ আত এটাই বেদ আত যে আপনি কোনো আমল সুরত বে মান দিকে করুন আল্লাহকে ভালোবেসে করুন রসুলকে ভালোবেসে করুন কোনো সমস্যা নেই যে সেই কাজটা যদি রসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী না হয় সেটাই বেদ আত সেটাই বেদ আত সুন্নত বানার ক্ষেত্রে ছয়টা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে ছয়টা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে প্রথম অস্বাব কারণ থাকতে হবে যে আপনি যে আমলটা করছেন নেকির উদ্দেশ্যে কেন করছেন এর কারণ কি আপনি কোনোদিন শ্যাম থাকবেন এর কারণ কি আপনি কোনো একটা কাজ করবেন নেকির উদ্দেশ্যে এর কারণ কি কারণ থাকতে হবে বিনা কারণে কোনো আমল করা যাবে না এর প্রথম কারণ প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আল জিন্স আপনার সন্ন্যাত আপনার আমল বৈশিষ্ট্য দিক দিয়ে সন্ন্যাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকতে হবে কোরবানের সময় কোরবানি কি দিই আমরা কি দিই ছাগল গরু হরিণ খাওয়া বৈধ না বৈধ নয় হরিণ খাওয়া হরিণ খাওয়া বৈধ তো যেখানে আছে খাওয়া বৈধ তো যদি কেউ বলে আমি হরিণ কোরবানি দেবো কোরবানি দিতে পারবে কেন পারবে না যে শর্ত হচ্ছে বাহি মতিল আম চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু হতে হবে চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু হতে হবে হরিণ কি বর্ণ পশু যদিও জায়েজ খাওয়া কিন্তু কোরবান যাওয়া যাওয়া যাবে না যেহেতু এটা বৈশিষ্ট্য দিক দিয়ে বা জিন্সের বা লিঙ্গের দিক দিয়ে শুনে সম্মত নয় অথবা আপনার আমার লিঙ্গের দিক দিয়ে শুনতে সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকতে হবে তৃতীয় শর্ত হচ্ছে আর জামান সময়ের দিক দিয়ে আপনার সন্ন্যাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে থাকতে হবে আপনার আমরা সঙ্গে সন্ন্যাতের সামঞ্জস্য থাকতে হবে কোরবানি কখন করতে হয় সালাতের পরে যদি কেউ বলে যে করতে তো হবে আগে করে দিই হবে আগে করলে হবে হবে না কেউ আপনি সময় মতো বেগ করেননি অর্থাৎ আপনার আমার সুনতের সঙ্গে সময়ের দিক দিয়েও সামঞ্জস্য থাকতে হবে আর ম্যাকান স্থানের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য থাকতে হবে এদিকে আপ কোথায় থাকতে হয় এতে কে আপ কোথায় থাকতে হয় মসজিদে আল্লাহ তালা বলছে যে ওয়ান তোমার আঁকি ফোন আফিল মসাজিদ তোমরা কোথায় এদিকে আবার কোথায় থাকবে মসজিদে এখন আমাদের মসজিদ ছোট মসজিদ ছোট মসজিদে মহিলাদের আসার ব্যবস্থা নাই যদি কোনো মহিলার ব্যবস্থা না না থাকার কারণে বাড়িতে দেখা করে ও দেখা হবে এ দেখা হবে বলুন হ্যাঁ কিনা বলুন হবে কেন হবে না যেন যেহেতু ওই আমলটা স্থানের দিক দিয়ে শ্রোত সঙ্গে সামঞ্জস্য নয় সেই জন্য আমলটা হবে না যদি স্থান না থাকে ব্যবস্থা না থাকে ওই মহিলা এদিকে আপ ফরজ নয় এদিকে আপ করবে না সেও ভালো কিন্তু সুন্নাথকে বাদ দিয়ে নতুন কোনো পদ্ধতিতে এদিকে আপ করা যাবে না আল কাইফিয়া আপনার সুন্নাথ আপনার আমলের সঙ্গে বৈশিষ্ট্য থাকতে বৈশিষ্ট্য দিয়ে সামঞ্জস্য থাকতে হবে অজু করার ক্ষেত্রে এটা পদ্ধতি আছে অজু করার ক্ষেত্রে পদ্ধতি আছে প্রথমে হাত ধোয়া তারপরে না তারপরে পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আছে যদি আপনি ভাবেন যে আমি সবগুলোই ধোব আমি সবগুলোই ধোবো আগে পা ধুয়ে নিলাম তারপরে মুখ ধুলাম ইচ্ছা মতো করলেন হবে আপনার রুজু সবগুলো ধুলেও হবে না কেননা আপনি আপনার বৈশিষ্ট্য দিক দিয়ে আপনার আমলকে সুরত প্রথমে করেননি অতএব কোনো আমল 
নেকির উদ্দেশ্যে করলেই হবে না বরং সেই আমলগুলিকে সুন্নাতে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেইভাবেই করতে হবে কম করা যাবে বেশিও করা যাবে না কম করা যাবে না বেশিও করা যাবে না যা বলা হয়েছে ঠিক ততটাই করতে হবে সেইভাবে করতে হবে যখন বলেছে যে জায়গা করতে বলেছে ঠিক সেই জায়গায় তখনই করতে হবে কোনো কম বেশি কোনো রকমের ইচ্ছা আর কোনো কাজ করা যাবে না কেননা দিন পরিপূর্ণ দিন পরিপূর্ণ আল্লাহ রবুল আলেন বলছেন সুরা আল মাইদা ষোলো নম্বর পাঁচ আতম দিনের মধ্যে যে আলী ও মাক মাল তোলাকুম দিন হুম আজ আমি তোমাদের জন্য দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম অর্থাৎ দিন তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ হয়ে গেল যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হলো এই আয়ত অবতীর্ণ হচ্ছে নয় হিজদির শেষের দিকে নয় হিজদির শেষের দিকে এই আয়তে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবা কাঁদতে লাগলেন সাহাবার ভয় পেয়ে গেলেন সাহাবাদের চোখে পানি চলে আসলো কেন যে তারা বুঝতে পারলেন যে আল্লাহ রুব্বুল আলমিন রসুল্লাহ সঙ্গে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন দিনকে পরিপূর্ণ করার জন্যে আজ যেহেতু দিন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ তার দায়িত্ব পালন হয়ে গিয়েছে তিনি আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না তিনি আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না ফলস্বরূপ কি হলো রসুল্লাহ সাল্লাম দশ দশ জিজিতে প্রথম দিকে মারা গেলেন অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দিনকে পরিপূর্ণ করেই মারা গিয়েছেন দিন পরিপূর্ণ করেই মৃত্যুবরণ করেছেন অতএব এই পরিপূর্ণ দিনের মধ্যে কোনো ধরনের সংযোজন বিয়োজন কম বেশি কোন স্থান নেই কিছু করতে পারবেন না আপনি ইসলামে যা আছে যতটুকু আছে আপনার ইচ্ছা হোক বা না হোক আপনার ইচ্ছা মতো হোক বা না হোক আপনার লাভজনক হোক বা না হোক আপনাকে সেটাই করতে হবে আপনি করতে বাধ্য মেনে রাখবেন যদি আপনি এই পন্থায় আমল করতে থাকেন যে আপনার আমলটা যে সুনাত্মক আবেগ না হয় বিরাতে পন্থায় হয় তাহলে আপনার আমল গ্রহণযোগ্য নয় শুধুমাত্র আপনার ওই আমলটাই নয় শুধুমাত্র আপনার ওই আমলটাই নয় যেটা আপনি বিরাতে পন্থায় করছেন বরং ওই বিরাট করার কারণে আপনার অন্য অন্য আমলগুলো কবুল হবে না আল্লাহ দরবারে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেই বুখারের মধ্যে হাজার সাত হাজার তিনশোর মধ্যে যে कर्मकांड के সাপোর্ট করলো সেটা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক সাপোর্ট করলো যে করলো বা সাপোর্ট করলো দুটোই রসুল্লাহাম বলছে যে ওই ব্যক্তির ওপরে আল্লাহ তালার অভিসম্পদ লানাত ফেরস্তা মন্ডলের অভিসম্পদ লানাত এবং সমগ্র মানুষের অভিসম্পদ তার ওপরে লানাত তার উপরে লা তুক পড়লো কেয়ামতে মিনু সরফানা আদলান কাল কেয়ামতে মাঠে ওই ব্যক্তির কোনো আমল কোনো শান্তি আল্লাহ কবুল হবে না তো আপনার একটা বেদাত করার কারণে আপনার ও আমল কবুল হবেই না হবেই না বরং আপনার অন্যান্য আমলগুলি আল্লাহ তালা নষ্ট করে দেবেন হারিয়ে দেবেন খুব সাবধান খুবই সাবধান আমল করবেন অবশ্যই সে আমলটা সুন্নত মোতাবেক হতে হবে অবশ্যই সেটা হাদিস মোতাবেক হতে হবে সেই হাদিস মোতাবেক হতে হতে হবে কিন্তু আজ এরকম আপনি গুরুত্ব না দেন ধ্যান না দেন যা চলছে চলুক যা চলছে চলুক আপনি কোনো ধ্যান না দেন গুরুত্ব না দেন কালকে আমাদের মানে যখন রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাউস কাউসার নিয়ে হাউস কাউসের পাশে বসে থাকবেন উম্মুদকে পানি পান করার জন্যে আর আপনি পানির জন্য ত্রাহি ত্রাহি করবেন পানির জন্য পানির জন্য ছটফট করবেন কোথাও পায় না যখন হাউস কাউসের পাশে পাশে যাবেন পানি পান করার জন্যে আর হাউস কাউসের পানি হচ্ছে এমন পানি যে ব্যক্তি একবার পান করবে কেমন শেষা পর্যন্ত তার আর পাঁচ পেপাসা লাগবে না সেই পানি পান করার জন্য আপনি হাউস কাউসের পাশে উপস্থিত হয়েছেন রসুল সাল্লাম দেখে বুঝতে পারবেন যে আমার উম্মত রসুল্লাহ সাল্লাম পানি নিয়ে আপনার দিকে আসবেন আপনার পানি পান করাবে এমন সময় আল্লাহ তালা বলবেন যে ফেরেস তারা তাদেরকে আটকিয়ে ওই ব্যক্তি আটকিয়ে দেবেন দিয়ে বলবেন যে যখন আটকিয়ে দেবেন তখন সাহাব রসুল্লাম বলবেন যে ইয়া রব্বি আর সাহাবি আর সাহাবি হে আল্লাহ হে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরা তোমার উন্মত ছিল এরা তোমার উন্মত ছিল আল্লাহ তালা কি বলবেন ইন্নাকালা তাদরি মান আহাদা সাহাবা আদা তুমি জানো না তুমি আসার পরে এরা তোমার দিনের দিনের মধ্যে কি কি বিদাত করেছে কি অন্যায় কাজ করেছে তখন রসুল আসলাম বলবেন তা সুখ কান সুখ কান তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও সরে যাও সরে যাও অথবা আপনি সুপারিশ পাবেন না পানি পাবেন না 
আজ যদি আপনি দুর্ভোগ যদি আমরা অমুক ব্যক্তিকে অমুক আলেমকে আমাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম তাহলে কত না ভালো হতো ভাববার সময় আছে এখন ভাবন এখনো সময় আছে আপনি আপনার জীবনে রসুলের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করুন তার সন্ন্যাস কে মানুন আপনার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কালকে চলে যাওয়ার পরে কোনো চান্স থাকবে না যখন আপনি এই বিরাতি কর্মকাণ্ড করার কারণে কারণে সুন্নাথকে না মানার কারণে রসুলাম আদর্শকে না মানার কারণে কারণে জাহান নেমে যাবেন জাহান নেমে যাবেন জাহান নেমে রাবণ যখন ছটফট করবেন আল্লাহ কাছে অনুয় বিনয় করবেন রব্বনা হে আমাদের আল্লাহ আখরিজ না আমাদেরকে একবারে জাহান নাম থেকে বের করে দাও না আমলু সলেহান এবারে কি আমরা ভালো কাজ করব। আমি কি তোমাদেরকে এতটা সময় দিয়েছিলাম না এতটা বয়স দিয়েছিলাম না যে বয়সে তুমি ভাবতে পারতে বুঝতে পারতে শিক্ষা অর্জন করতে পারতে ও যা খুব নাজিরু আর তোমাদের কাছে আলেমরা এসেছিল আলেমরা তোমাদেরকে পায় পাই করে বুঝিয়েছে তোমরা শোনো নি তোমরা বোঝো নি বোঝার চেষ্টা করো নি ফাজুক মূল আজাবা আজ তোমরা অনন্তকাল আজাব ভোগ করো কোনো চান্স নেই কোনো অপশান থাকবে না কোনো অপশান দেওয়া হবে না আপনাকে সেই দিন আসার আগে আগেই সতর্ক হয়ে যান সেই দিন আসার আগে আগেই নিজেকে কন্ট্রোল করতে শিখুন নিজের পরিবারকে কন্ট্রোল করতে শিখুন আপনার জীবনে আপনি জীবনকে নিয়ে ভাবুন যে আপনার জীবনে কোন কোন কাজগুলি রসুলের বিরোধী আছে হাদিস বিরোধী আছে সেই কাজগুলিকে বর্জন করার চেষ্টা করুন আমরা কলম পত্রিকা পড়ি তো কলম পত্রিকা পড়ি কে কে পড়েন কলম পত্রিকা কলম পত্রিকা কে পড়েন সৌদি আরবে যে ঘটনা ঘটছে আপনারা খুব দুঃখিত না আনন্দিত যে সৌদি আরবে সিনেমা হল তৈরি হচ্ছে বা ড্রাইভিং লাইন্স দিচ্ছে দুঃখিত না খুব আমরা কেন যদি ইসলামিক দেশ মুসলিম কান্ট্রি সেখানে সিনেমা হল হচ্ছে খুব দুঃখের বিষয় সেখানে মহিলা কিন্তু ড্রাইভিং লাইন্স দেওয়া হচ্ছে রেপোর্ট দেওয়া মহিলারা খুব দুঃখের বিষয় তাই না তো তাহলে কি আমাদের মনে ভাবনাটা আছে যে সিনেমা দেখা হারাম বেপর্দ হওয়া হারাম এবার আমাদের কাছে এবার আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে এই যে হারাম সিনেমা দেখা এই যে বিপদ হওয়া হারাম এটা কি শুধু সৌদির জন্য না আপনাদের জন্য সকলের জন্যই তো আপনারা বা আমরা যে আফসোস করছি দুঃখিত হচ্ছি এটা শুধু সৌদির জন্য কেন আমরা আমাদের ওখানে দুঃখিত হচ্ছি না আমার বাড়িতে যে সিনেমা হল চলছে টিভি চলছে আমার হারে যে মোবাইল চলছে মোবাইল সিনেমা দেখছে আমি কেন ত্যাগ করতে পারছি না আমার কি মনে ভয় নেই এটা আমার জন্য হারাম সৌদি আরবের মহিলা বিপদ হবে আমার খুব আফসোস হচ্ছে আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী কন্যা বেহাইয়া তারা বিপদ হয়ে সিনেমা মানে বিপদ হয়ে রাস্তাঘাটে যাচ্ছে আমার কন্যা বড় হয়ে গিয়েছে বিপদ হয়ে স্কুলে যাচ্ছে কেন তাকে বড় আদেশ দিচ্ছে না সৌদির জন্য যে ফতুয়া আপনার জন্য সে ফতুয়া রসুল্লাহ সাল্লাম সবার জন্য বলে গিয়েছেন যে সালাহ সাল লায়দ খুল্লাহ জান্নাত আবাদান তিন শ্রেণীর ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না তিন শ্রেণীর ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না তারা কারা মদবিনুল খামার ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবন করে মাদক দ্রব্য সেবন করে বিড়ি সিগারেট জর্দা গুটকা খনি গাঁজা যা কিছু আছে মদ সব কিছু মাদক দ্রব্যের মধ্যে পড়ে যারা এগুলি পান করবে তারা কখনো জানাতে যাবে না তৃতীয়জন ব্যক্তি দ্বিতীয়জন ব্যক্তিকে আলে আ খু ওই ব্যক্তি যে তার পিতামাতার সঙ্গে অবাধত করে যে পিতামাতার পিতামাতাকে সম্মান করে না তাই সহযত্ন করে না আর তিনজন তিনজন ব্যক্তি হচ্ছে আর দায়ুস দায়ুস কখনো জানাতে যাবে না দায়ুসকে দায়ুসকে রসুল সাহেব নিজে বলছেন যে 
कंट्रोल ना कर आदेश मेने प्रत्येक दायित्वशील प्रत्येक दायित्व सम्पर्क जिज्ञासा कर दायित्व की कंट्रोल कर प्रत्येक सन्तान भलो सत् मुस्लिम हो ममिन जन्मग्रहण कर सन्तान जो जन्मग्रहण कर छोट से सत् भलो ममिन सब भलो तरह बाबा हुए दायित्व सम्पर्क खुबी मुश्किल हो जाए दायित्वी मर आगे दायित्व पालन करलो ना उदबुद्ध कर आदर्श के तरह सुन्नाथ के क्षेत्र मैं प्रजोज्य प्रत्येक क्षेत्र से लागू करतीषित कर भाबा हलो तबाम के भाबा हलो तो बुझते कि आनगत्य मान शुद्म मस्जिद मध्य आबद्ध ही नए रसुल आनगत्य मान शुद्ध मस्जिद मध्य आबद्ध रखा ही नए बर रसुल आदर्श के मस्जिद मध्य समाज परिवार प्रत्येक क्षेत्र प्रयोग करा से मोबाइल जीवन जापन करा आदर्श एर नाम हमारे भलोबाशा नाम हम आनुगत्य करत्यवान खूब मुश्किल हो जाए खुबी मुश्किल हो जाए आल्ला दुआ करब हे आल्ला तुम सकल के जीवन प्रति क्षेत्र समाजे परिवार मस्जिदे आमले प्रत्येक क्षेत्र के पुखे मेने तुम तो फिक दान करो अमीन मरार पर प्रकृत पक्षे इमान दान प्रकृत ममिन हुए तुम तो फिक दान करो एसलम आदर्श मृत्यु पालन कर तो फिक दान करो अमीन वकीर आलमीन असलम वरहमतुल्ला वरकत ما رددت يا رب العالمين